నమస్తే వెల్కమ్ టు సాజీస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం చికెన్ టిక్కా బిర్యానీని తయారు చేసుకుందాం ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకునే బిర్యానీ బిగినర్స్ అయినా సరే లేకపోతే బ్యాచులర్స్ ఎవరైనా సరే చేసుకోగలంత ఈజీ బిర్యానీ అనమాట దీనికోసం నేను ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చికెన్ని తీసుకున్నాను ఇది బోన్లెస్ చికెన్ అండి మీరు బోన్ బోన్తో ఉన్న చికెన్తో చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది దీన్ని మనం మ్యారినేషన్ చేసుకుందాం మ్యారినేషన్ కోసం ముందుగా మనం వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ ఉప్పును వేసుకుందాం అలాగే ఒక స్పూన్ అల్లం బెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా వేసుకుందాం ఒక పావు టీ స్పూన్ కారాన్ని అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపుని కూడా వేసుకుందాం అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల పెరుగుని కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసాన్ని కూడా వేసేసుకుందాం వేసుకొని వీటన్నిటిని కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని ఒక పదిహేను నిమిషాల కోసం మ్యారినేషన్కి పెట్టేసుకుందాము పదిహేను నిమిషాలే కాబట్టి బయట పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది పదిహేను నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ టైం తర్వాత మీరు చేసుకుందాము అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం రైస్ని వండుకుందాం రైస్ని నేను రైస్ కుక్కర్లోనే వండుకోబోతున్నాను రెండు గిద్దెల బియ్యానికి ఆరు గిద్దెల వాటర్ని తీసుకుంటున్నాను మన రైస్ కుక్కర్లో ఉన్న కప్పు తోటి తర్వాత ఇందులో ఒక స్పూన్ నూనె ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు ఒక బిర్యానీ ఆకు ఒక దాల్చిన చక్క ముక్క రెండు యాలకులు నాలుగు లవంగాలని వేసేసుకుని కుక్కర్ని ఆన్ చేసుకుందాం మూత పెట్టేసి పొంగుని రానిద్దాం చూసారా వాటర్లో పొంగు వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యాన్ని స్ట్రైనర్ ద్వారా డ్రైన్ చేసుకొని వీటిని నేను వేసేసుకుంటున్నాను వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపేద్దాం ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ చేసి తీసేసుకుందాం చూసారా ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయింది దీని ఇలా మెదపగానే ముక్కలుగా ఇరిగిపోయింది సో మనం ఇంకా అన్నాన్ని వార్చేసుకుందాం ఒకవేళ అన్నం మీకు సరిగా ఉడకలేదు అని అనిపిస్తే బిర్యానీని మనం లేయర్స్ వేసుకున్న తరువాత ఒక అరిగిద్ద బియ్యం వార్చి పెట్టుకున్న నీళ్ళని పైన పోసేసుకోండి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇందులో మనం వేసుకున్న ఈ బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు యాలుకల్ని యాలుకల్ని తీసేసుకుందాం ఇలా మనం వార్చేసుకున్న ఈ వాటర్ని పారేయకుండా మీరు పిండి కలుపుకునేటప్పుడు కానీ చపాతీ పిండి కలుపుకునేటప్పుడు కానీ లేదా మనం అన్నం వండుకున్నప్పుడైనా సరే వీటిని మళ్ళీ రియూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి పారేయకుండా ఇప్పుడు మనం టికాల్ని ఫ్రై చేసుకుందాం దీనికోసం నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ప్యాన్ వేడవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని ఇందులో వేసేసుకుందాం ఫ్లేమ్ని హైలో పెట్టుకుందాం హై ఫ్లేమ్లో వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ టిక్కాల్ని వేసేసుకుంటాను ఆయిల్ వేడయిందండి ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి చొప్పున టిక్కాల్ని ఇందులో వేసేసుకుందాం వేసుకునే ముందు ఫ్లేమ్ని లోలో పెట్టుకుని వేసుకుందాం లేకపోతే ఆయిల్ మీద చిమ్ముతుంది మీడియంలో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి రెండు నిమిషాల తర్వాత వీటిని మనం ఇంకో సైడ్కి తిప్పేసుకుందాం ఇలా గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి రెండో వైపు కూడా అలానే గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు అల్యూమినియం కడాయిలో కనుక ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే కింద ఈ మసాలా అంటుకుపోతుందండి మీరేం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని అట్లానే ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా మంచి కలర్ వచ్చేసిందండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సిమ్లో పెట్టేసుకొని మూత పెట్టి చికెన్ లోపల వరకు కుక్ అయ్యేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకుందాం ఇలా కుక్ అవటానికి మినిమం ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాల వరకు పడుతుందండి ఒకవేళ మీ పీసెస్ కొంచెం పెద్ద పెద్దవి ఉన్నాయనుకోండి ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం కూడా పట్టవచ్చు మధ్య మధ్యలో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి అవి ఫ్రై అయిపోయిన పీసెస్ని తీసేసుకోండి అంటే ఇక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ని కూడా నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి చిన్నవి తొందరగా ఫ్రై అయిపోయినాయి వాటిని తీసేసుకోండి ఇప్పుడు మనం టిక్కా బిర్యానీని తయారు చేసుకుందాం మనకు రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి అలానే టిక్కాల్ని కూడా రెడీ చేసుకుందాం మసాలాలు ఇవన్నీ కలిపేసి ఇప్పుడు మనం బిర్యానీని తయారు చేసుకుందాం ఇది కూడా నేను మనం రైస్ కుక్కర్లోనే తయారు చేసుకుందాం రైస్ కుక్కర్ని ఆన్ చేసుకున్నాను టిక్కాలు ఫ్రై చేసినప్పుడు మిగిలిపోయిన ఆయిల్ని వేసేసుకుందాం అలాగే ఇంకొక రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ని కూడా వేసుకుందాం అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం ఒక చిన్న దాల్చిన చక్క ముక్కని రెండు యాలకల్ని ఒక నాలుగు 
లవంగాల్ని వేసేసుకుందాం అది ఒక సెకండ్ పార్ట్ వీటిని ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లోనే ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయని కట్ చేసి తీసుకున్నాను అది కూడా వేసేసుకుందాం ఒక అర నిమిషం పాటు ఉల్లిపాయల్ని ఫ్రై అవ్వనిద్దాం ఇప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకుందాం ఆల్రెడీ మనం చికెన్ టిక్కాలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది దీన్ని కూడా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం రెండు పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు అలాగే ఒక మీడియం సైజ్ టమాటాని కట్ చేసి తీసుకున్నాను అది కూడా వేసేసుకుందాం ఒకసారి మొత్తాన్ని కలిపి కొంచెం సేపు మూత పెట్టేద్దాం ఒక నిమిషం తర్వాత మూత తీసి మనం ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం ఒక పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ ఒక ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ వేసేసుకుందాం వీటన్నిటిని ఒకసారి కలిపేసుకుందాం ఒకవేళ మీ దగ్గర బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ లేకపోతే బయట మాల్స్లో మీకు చికెన్ టిక్కా పౌడర్ దొరుకుతుంది దాన్ని వాడుకోవచ్చు అది కూడా మీకు అవైలబుల్లో లేకపోతే గరం మసాలాని ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర అలాగే కొంచెం పుదీనా ఆకుల్ని కూడా వేసేసుకుందాం తర్వాత ఒక స్పూన్ పెరుగుని కూడా వేసుకుందాం ఇందాక నేను పెరుగు మ్యారినేషన్ మ్యారినేషన్ అప్పుడు వాడుకున్నప్పుడు కొంచెం మిగిలింది అది కూడా ఇక్కడ వాడేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఈ టిక్కాని కూడా ఇందులోకి వేసేసుకుందాం వీటిని మసాలాతో పాటు ఒక నిమిషం పాటు కుక్ అవ్వనిద్దాం కుక్కర్లో వండుకున్న కూర అంతా ఇప్పుడు మనం వేరే ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందామండి ఇప్పుడు బిర్యానీని లేయర్ బై లేయర్గా అసెంబుల్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఒక లేయర్ అన్నాన్ని వేసేసుకుందాం కుక్కర్లో నుంచి కూర తీసుకునేటప్పుడు చివరిగా ఒక స్పూన్ ఆయిల్ అడుగు భాగంలో ఉండేలాగా చూసుకోండి ఇప్పుడు కర్రీలో సగం కర్రీ ఒక లేయర్గా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మిగిలిన అన్నాన్ని కూడా ఒక లేయర్గా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మిగిలిన కర్రీ మొత్తాన్ని పైన వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా పుదీనా ఆకుల్ని వేసేసుకుందాం అలాగే సాఫ్రాన్ మిల్క్ని కూడా వేసేసుకుందాం చివరిగా కొద్దిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని మూత పెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు కుక్ అవ్వనిద్దాం చూసారా మన టిక్కా బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత పొడి పొడిగా తయారైపోయిందో ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు ఇది సర్వింగ్కి రెడీ అనమాట ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం చూసారా మన చికెన్ టిక్కా బిర్యానీ ఎంత టేస్టీగా కనిపిస్తుందో దీన్ని రైతాతో లేదా టొమాటో సాలని కానీ మిర్చి సాలంతో కానీ తీసుకుంటే టేస్ట్ డబల్ అయిపోతుంది సో మీరు కూడా మా రెసిపీని ఫాలో అయ్యి ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి